Bok, selamat siang. Permisi. Ini kita kangen juga nih sama Hola, yang halo, satu ini. Apa kabar? Hai, ya. ini dia. Hai, kabar halo, nih, apa kabar? Halo, Maria, halo, Deva. Selamat kangen datang banget. di Rumah Badia Semara. Duh, iya, cerah banget, banget ya. Kalian gimana kabarnya? Baik. Baik. Apalagi sekarang udah ngeliat kabar lagi. Oke, okay, oke. Okay. Yuk masuk, masuk, masuk. Oke, okay, kita masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. ya. Duh. Oke. Okay. Ini dia rumahnya, wow. Nah, ini. Mm. Oke, okay, ini sini. adalah semi workshop dan semi rumah juga. Hmm. Jadi di sini adalah galeri dari Bagi Asmara, di mana kalau untuk di lantai ini masuk kalian ini masuk ke lantai satu. Oke. Okay. Karena kita di lantai tujuh nih. Buse. Oh wow. <laughs> Berat lantai ya. Lantai tujuh ya, oke. Okay. <laughs> ini lantai lantai paling okay. dasar. Apa aja lantai nih kalian kolektif yang dilihatin? Oke, okay, Maria Deva ini adalah salah satu koleksi aku di tahun 2014, mm -hmm. di mana, oh, sorry, 2015, yaitu adalah temanya adalah Versailles Garden, itu uh, waktu itu di uh, Pragain di Jakarta Fashion Week. Nah, ini mm -hmm. salah satunya. Jadi kalau Versailles Garden ini semuanya warnanya putih semua, gitu. Aku kasih lihat ya. Iya, boleh dong. Oke. Okay. Wow. Ini salah satu koleksiku untuk di Versailles Garden, Jakarta Fashion Week 2015. Oke. Okay. Itu 2015. 2015. Mm -hmm. Terus uh, kalau aku lihat itu ya, yang betul. belakang, itu yang Royal Javanese itu ya kak ya? Yang warna emas. Betul, Maria masih ingat berarti. Jadi ada <laughs> salah satu ada Royal Javanese. Maria hebat loh. Nah ini <laughs> Royal Javanese. <laughs> gitu. <laughs> Dipopulerkan pada tangga, uh, tahun 2014. Nah ini, hmm. jadi Royal Javanese itu memang unsurnya lebih ke warna emas hmm. dan hitam karena hmm. memang uh, lebih ke Royal Jawa gitu, Royal Java hmm. gitu. Nah karena memang uh, mengangkat dari kain-kain batik seperti teruntum hmm. tapi tidak menghilangkan sisi dari unsur uh, craftsmanship atau detail ukiran-ukiran atau bordir yang memang dipopulerkan atau di, uh, di apa ya, sangat uh, ciri khas dari Jawa gitu. Uh, Oke. Okay. Kalau boleh tanya kak, yang paling rumit, yang paling susah untuk dikerjakan yang mungkin bikin Nilai harganya jadi lebih pun tinggi, juga gitu. ya ada nggak kak yang berkesan okay. banget tuh <laughs> kalau oke okay, setuju jadi kalau misalnya desainer itu memang uh, Bali itu termasuk tergolong yang memang suka dengan detail mm -hmm. suka yang sesuatu yang memang ada teknik ya bahasanya mm -hmm. seperti itu jadi mungkin kalau good people pengen tahu apa sih teknik itu detailnya mm -hmm. seperti apa nah, jadi semua yang ada di sini Maria Medeva uh, itu lebih condong kepada teknik dan detailnya karena teknik mm -hmm. basicnya sih sebenarnya siluetnya simpel mm -hmm. contoh ya misalnya tadi yang aku tunjukin nah ini basicnya sebenarnya simpel banget gitu model duyung jadi ini memang untuk memberikan kesan jenjang tapi memang di bisa dipakai untuk yang orang yang memang mungkin porsinya seperti tubuhnya Maria misalnya mm -hmm. tapi kalau misalnya orang yang bertubuhnya pinggulnya besar itu yang memang harus dihindari karena di sini memang memberikan uh, patahan terhadap pinggul. Nah ini tekniknya itu adalah payet dan uh, ada sedikit bordirnya gitu. Itu oh. teknik ya namanya. Nah detailnya itu adalah menggunakan payet-payet sehingga eh, lebih kesan ya? glamour. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Nah ini seperti ini. Nah aku kasih tahu yang pertanyaan tadi dari Maria sama Deva yang mengenai soal paling sulit yang untuk dibuat dan kira-kira kisaran harganya ya. Oke okay, bentar. Hmm. Ya, karena kalau semakin sulit kan hampir sulit semua. Iya, semakin sulit nilai bajunya juga pasti akan semakin dihargai gitu mm -hmm. kan. Oh, Oke, okay, benar benar. Nah, ini ada salah satu yang mungkin teknik juga mm. gitu ya. Oh, ini lucu okay. banget. Nah, ini <laughs> Ini uh, hmm. jadi dari kupu-kupu, ya kan? Kupu-kupu bukan aku kupu-kupu hidup ya. Jadi kupu-kupu artificial. Uh -huh. Terus aku semprot, terus aku kasih glitter. Jadi emang tekniknya jadi penempelan kupu-kupunya satu-satu. Nah, terus gitu di dasarnya ya? ini, uh -huh. nah, uh, di dasarnya ini adalah bulu uh, dari bulu ayam yang memang uh -huh. yang sintetik ya. Tapi aku uh, potong satu-satu, aku tempel satu-satu, lalu aku spray lagi. Ya, Oke, okay, jadi ini salah ya? satu baju yang paling rumit dan ya harganya pun mungkin bisa dibilang paling mahal. Ya. Oke, okay. betul. Mas Barli, ya, betul. kita boleh dong diajakin huh? lihat uh, ruangan yang lain. Hmm. Penasaran ya, nih, boleh, pengen boleh, lihat boleh, seperti boleh. apa sih? Oke. Okay. Nah, ini juga ada koleksi batik. Memang oh, karena iya. sebenarnya kita oh, iya. ini lain baru nih. Ya, ya. Hmm. gitu. Nah, terus habis itu kita boleh jalan-jalan ke ya, ruangan lain. Ini masih lain batik ya. ya. Hmm. Hmm. Boleh, 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 boleh. Nah, di sebelah sana itu ada Oh, ke kamar langsung ya. Oke, okay, ruang kerja ya. Nah, masuk ya ke ruang kerja, masuk ke sini. Ah. Nah, ini, oh, ini ruang di mana okay. Barli Asmara kalau kerja di sini. Sama sekaligus juga ruang fitting. 
ya di sini temanya adalah monokrom karena mungkin Maria sama Deva tahu kalau kesukaanku warnanya hitam putih dan nggak hmm. pernah lepas dari warna hitam putih gitu. yeah. terus uh, ini aku juga memang desain sendiri karena aku punya uh, sekolah desain waktu itu kan maksudnya modal aku juga ada dengan uh, dimasuk di fakultas seni rupa desain dengan oh. uh, jurusan interior desain jadi seluruh ruangan ini memang aku buat sendiri terus aku desain sendiri dari mulai sofanya sofanya ini adalah heritage dari mamaku dan nenekku umurnya mungkin udah 30 tahunan wow, wow. masih bagus terus, banget ya alhamdulillah ya terus hmm. udah gitu ini kayak meja ini aku buat sendiri gitu jadi kalau ada 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 orang yang bikinnya gitu terus udah gitu uh, temanya klasik barok uh -huh. sama uh, unsur yang hitam putihnya kuat banget seru gitu. banget ya ngedesain okay. ruangan nah ini meja sendiri. kerja aku uh -huh. Uh -huh. Jadi nah, bener -bener. nah ini ruangan kerja aku kalau misalnya aku gambar-gambar di sini Maria yeah. Madeva nah okay. inspirasinya gitu. dari mana sih kak kalau ngedesain baju-baju gitu atau mungkin ada spesial ngelihat dari siapa okay, gitu oke kalau misalnya Betul, jadi gini untuk good people kalau misalnya seorang desainer itu pertama inspirasi itu bisa dari lingkungan Yang kedua kalau misalnya kita lagi traveling Terus mungkin pada saat kita melihat uh, teknologi itu canggih Jadi kita bisa melihat kayak browsing misalnya kayak brand-brand internasional yang lagi hitsnya seperti apa Dan mereka melakukan trennya seperti apa Tapi kalau desainer kita harus bisa buat yang namanya trend forecast atau trend setternya Kita yang buat trennya itu sendiri gitu Oke, okay. kalau dari Kak Barley sendiri nah, nih kan iya dari banyak sekali koleksi dan juga desain-desain yang sudah dibikin Apa sih yang menjadi ciri khas dari seorang Barli Asmara. Oke, okay. pertama uh, pasti Bali punya unsur seperti kayak embroidery atau bordir, itu bahasanya okay. seperti itu. Hmm. Jadi dari tahun ke tahun, dari tahun 2002 sampai sekarang, mungkin kayak misalnya dari tahun 2008 dipopulerkan di salah satu mungkin di platform-platform mungkin juga seperti kayak Fashion Week ya. Nah itu akhirnya Bali mengeluarkan sesuatu yang teknik dan craftsmanship. Salah satunya ada bordir, terus ada fringe, terus ada hmm. payet, terus ada uh, masih banyak lainnya yang memang menjadi signature atau detailnya Bali gitu. Dan nah, itu detail-detail detail kayak di belakang gitu ini, ya. Dia Maria, ya betul. Nah ini kayak aksesoris aku bikin sendiri nih Maria Medeva. Oke. Okay. Bagus wow. ya. Atau ada pearl pearlnya gitu ya kak ya? Betul, betul banget. Nah nanti nonton dong tanggal 23 ini. Ya. Yeah. Tanggal 23 Oktober ini. Kita tunggu Tuh. undangannya nanti kita pasti bakal iya, datang ya. Iya kita pengennya di front row. <laughs> <laughs> Kalau boleh kita langsung di, di ini di catwalknya, boleh nggak? <laughs> Benar, 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 benar. Kak, kalau lagi... Apa lagi nih? Kalian mau lihat lagi ruangan lagi yang lain? Pengen nanya aja nih kalau misalnya lagi libur atau lagi senggang gitu. Biasanya hmm. kakak ngabisin waktunya ngapain sih? Apakah mungkin dengerin musik atau punya hobi-hobi tertentu gitu nggak sih, Kak? Atau mungkin tetap masih dengan rutinitasnya hmm. mendesain baju. Karena aku tahu Kak Barli ini suka nyanyi loh. Suaranya bagus loh Kak Barli ini. <laughs> <laughs> ngapain, Kak, biasanya? Oke, okay. kalau weekend sih sebenarnya aku lebih kepengen lebih, lebih relax ya gitu. Jadi hmm. relax terus pengen lebih kayak misalnya sesi-sesi ada grooming gitu. Terus tapi kalau enggak mungkin kayak uh, main sama dua papi saku gitu misalnya ada namanya ada brownie sama Kenzo biasanya oh. main ngajak mereka main di taman misalnya gitu tapi kalau untuk lebih refreshingnya aku biasanya makan kuliner seperti itu sih tapi gitu. hangout sama teman-teman kalau misalnya lagi hari betul tapi kalau misalnya lagi kerja pun sebenarnya hari Sabtu nggak mengenal waktu maksudnya dalam artian Sabtu tetap kerja gitu misalnya hmm. karena ada deadline seperti itu oke okay. Nah, Maria Medeva, aku sekarang ngajak kalian ke atas ya, ke ruang private aku ya. Yuk, yuk, yuk. Oke, okay, oke, okay, let's go. Oke, okay, okay. sambil kita menuju ke ruangan atas, nah, ini, nih Kak Barli. Ini kan banyak sekali juga teman-teman ah. yang melihat sosok Barli Asmara sebagai hmm. salah satu desainer yang inspiratif juga. Hmm. Tentunya kan pengen belajar juga bagaimana hmm. sih mendesain dan lain yeah. sebagainya untuk menjadi desainer. Dengar-dengar seorang Barli Asmara akan mengeluarkan buku nih. Sudah sejauh mana proses Hihi. kreatif dari buku itu sendiri? Oke, okay, jadi uh, Alhamdulillah nih Maria Medeva dan Kutipo juga mau share hmm. juga ke kalian semua bahwa Uh, bentar lagi mungkin H-10 ya bertepatan tanggal 24 uh, pada saat nanti ada in conjugation di Jakarta Fashion Week itu akan luncur, Bali akan meluncurkan uh, buku 15 tahun namanya adalah 15 suarsa Bali Asmara mm -hmm. di antara gemerlap ornamentasi wow. gitu. oh Jadi, tanggal 24 buku nanti ini ya buku 24. Nah, buku ini adalah 15 tahun perjalanan karirnya Bali Asmara, gitu. Oh, wow. jadi 
dirayakan dengan peluncuran buku ini di Jakarta hmm. Fashion Week nanti ya. Tapi kak ngomong-ngomong nih ya, huh? kalau kemarin-kemarin kan kita sering banget kedatangan seorang Barli Asmara untuk kasih tips and tricksnya ya kan di hmm. entertainmentnya. Sekarang kenapa? Kak lagi sibuk apa sih? Iya yang lagi sibuk sekarang? banget kayaknya sekarang. Uh, makin hits nih kakak nih. <laughs> <laughs> jadi sebenarnya gini, gue tipe Maria Medeva. Jadi sekaligus sama promo juga. Jadi hmm. ya, kita tuh lagi garap konten baru, jadi konsep baru karena supaya nggak kelihatan boring. Dan alhamdulillah insya Allah nanti Barli akan kembali lagi di Entertainment News. Yeay! 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 Aku udah langsung mau kembali, senang. Barli nah, Amar, nanti, Barli Amar uh, is back ya. Ini Barias Mara is back. Jadi nanti dengan konten baru dan konsep baru supaya refreshment sama uh, good people yang memang uh-huh. suka dan memang menunggu tentang tips and tricks mengenai soul fashion. Hmm. Gitu. Oke, okay. Kak Barli, kemarin kan sempat ke New York Fashion hmm. Week tuh. Ceritain dong bagaimana sih keseruan dan juga uh-huh. kegiatan kemarin pas mengunjungi New York Fashion Week yang heboh itu. Oke, okay, sembari aku ngobrol, sembari aku kasih lihat dulu sedikit, ini ruang makan. Ya, aku okay. kasih lihat dulu okay. ya, Pak. Ini ruang makan. Ini ruang uh, makan. Tetapnya dengan klasik elegan. Dan ini ruang makan ini aku juga bikin sendiri, seperti kayak uh, stand lampnya aku. Aku bikin dari Gucci. Terus memang konsepnya tetap warna hitam putih, tapi ada nuansa ya. kayak porcelain warna birunya. Hmm. Ini ruang makan private yang memang kalau aku makan, kalau misalnya lagi pengen kerja juga sekaligus di sini. Gitu. Oke, okay. wow. Tetap ya, ya. nuansa-nuansanya nggak nah, jauh beda. Ngomong soal mengenai, uh, tadi pertanyaannya adalah... New York Fashion Week. Uh, New York Fashion Week. Soal apa nih tadi pertanyaannya? New York Fashion Week, Kak. Mm-hmm. Kemarin kan sempat... Mo- Kemarin kan sempat datang ke New York Fashion Week, melihat bagaimana kegiatan Halo? di sana. Mungkin bisa diceritain nggak kemarin sedikit? Oh, di New York ya? Ah, pas yeah. ngunjungi New York Fashion Week. Oke, okay. pas di New York itu sebenarnya uh, aku, sebenarnya lagi melihat kamar ya. Jadi pas lagi di New York itu sebenarnya kalau supaya kita nggak salah mengartikannya, jadi di acara itu adalah rangkaian New York Fashion Week. Tapi hmm. namanya yang baru ikut adalah... Kultur Fashion Week, karena beberapa hmm. hal ini harus kita tegasin, gitu, kalau supaya mengetahui uh, Bali itu ikut di rangkaian New York Fashion Week, seperti hmm. itu. Nah, okay. memang Bali misinya adalah misi budaya, membawa kain-kain tradisional Indonesia ke negara yaitu New York, kayak gitu deh Pak. Luar biasa sekali. Iya. Ini namanya anak bangsa yang bisa mengharumkan nama bangsanya Indonesia, hmm. aduh di mata dunia Amin. keren banget kakak. Nah, rencananya mau berangkat lagi nih Maria Medeva, kita Kapan? mau berangkat uh, bersama-sama. Uh, insya Allah tahun depan kalau nggak ke Paris sama London lah intinya uh. dua hal itu tapi kita tetap misi budaya juga. Oke nanti kita akan update lagi ya terus di Entertainment News ya. Ditunggu Thank you so much ya, Kak Barli kan? untuk waktunya di weekend ini kita sudah boleh berkunjung melihat ya, kegiatan ya. dan juga aktivitasnya. Lihat rumahnya pokoknya ditunggu lagi di studio Entertainment News ya. Ya yes, kita tunggu dengan <laughs> konsep Betul barunya. Banget. Terima okay, kasih terima kasih Kak Barli. Thank you people. Bye bye. Bye bye.